Tragico schianto a Trento, muoiono due donne gardenesi. L'incidente si è verificato a nord del capoluogo dopo che il conducente di una vettura aveva imboccato l'arteria contromano. In tutto tre le vittime. Langer e convivenza, convegno a Bolzano, tre giorni di dibattito sulla figura del politico e pacifista altoatesino scomparso vent'anni fa. Con Patcher di Chiara, su proporzionale e dichiarazione di appartenenza linguistica, Langer aveva torto. Villa Armonia, inconsueta sfilata, interessante iniziativa oggi presso la casa di riposo di Viale Trento a Bolzano in passerella abiti da sposa, alcuni dei quali messi a disposizione dagli stessi ospiti. Calcio, Alto Adige battuto a Cuneo, nell'ottava giornata di Lega Pro i biancorossi sono stati sconfitti per 3 a 1 negli ultimi 5 incontri, gli uomini di Giovanni Stroppa hanno vinto una sola volta. Buona serata gentili telespettatori e ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Video 33. In apertura la cronaca nera, due donne altoatesine hanno perso la vita stamani in uno spaventoso incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Trento. Il bilancio è in totale di ben tre morti, tutto è successo verso le 8.30. Una Ford Fiesta con a bordo quattro persone della Val Gardena ha imboccato contro mano la tangenziale all'altezza dell'innesto con la bretella che conduce all'interporto a nord del della città. Violentissimo l'impatto con una vettura che sopraggiungeva proprio in quel momento. Le vittime sono due altoatesine, si tratta di Giuseppina Musner, 85 anni di Selva di Valgardena e Ida De Iaco, 69enne, anch'ella di Selva ma da tempo residente a Stoccarda in Germania. L'altra vittima è un trentino, Franco Prada, 75 anni di Pergine. Altre due persone sono state trasportate in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento, tra di esse il conducente della auto che viaggiava contro mano. Cambiamo argomento, secondo giorno oggi a Bolzano dell'appuntamento intitolato Le parole della convivenza nel ventennale della morte di Alexander Langer. Le parole della convivenza, Offenes Wort, è il titolo della tre giorni organizzata al centro pastorale di Bolzano dalla fondazione Alexander Langer nel ventennale della morte del politico e pacifista Alto Atesino. Occasione per ricordare la figura di Langer e approfondire molte delle tematiche che furono alla base della sua battaglia politica e sociale. Stamani è stato presentato anche il libro Oltre Caino e Abele, rilettura di uno dei testi più noti di Langer, il Decalogo della convivenza. Convegno che rientra nell'ambito delle tante iniziative nel ventennale della morte di Langer. Abbiamo passato il mese di luglio con un viaggio a Sarajevo, Srebrenica e Tuzla perché volevamo unire i vent'anni del genocidio di Srebrenica con i vent'anni della morte di Alex e abbiamo approfittato per ricostruire il lavoro imponente che Langer fece col Parlamento europeo e con decine di associazioni per cercare di fermare quella guerra che stava assumendo eh, dei livelli di violenza altissimi poi culminati nel genocidio. E questa, invece in queste tre giornate eh, abbiamo riunito un po' le, le reti eh, con cui lavoriamo eh, sul tema dei profughi e con Sebrenica per fare un bilancio assieme loro eh, del, del lavoro fatto insieme ai ragazzi di Sebrenica logicamente e capire come andare avanti. All'appuntamento ha preso parte anche il presidente della giunta provinciale di Bolzano, Arno Compacere, secondo il quale Langer si è sbagliato. La proporzionale etnica e le dichiarazioni di appartenenza linguistica per Langer impedivano la convivenza, ha detto il Landes Hauptmann. Oggi sappiamo invece che sono regole utili. Rimaniamo a Bolzano dove oggi è stata celebrata la giornata delle biblioteche. Giornata di porte aperte ed iniziative curiose e particolari oggi alla Biblioteca Civica di Bolzano per sottolineare il valore di un punto di riferimento importante sul fronte dell'accesso all'informazione. Per l'occasione sono state organizzate una serie di iniziative anche divertenti come giochi a premi o caccia al tesoro. A disposizione anche una libromante per scoprire il segno letterario e le letture adatte al proprio ascendente. In questo stand è il troviamo il segno letterario delle persone. Io sono una libromante, 
e in base alle, ad alcune domande cerchiamo di capire qual è il libro più adatto a ogni persona che viene. Grazie all'aiuto di alcuni esperti è stato inoltre possibile scoprire i segreti della lettura digitale e più in generale apprezzare i servizi offerti dalla biblioteca. Iniziative di questo genere sono importanti per far comprendere che la biblioteca non è uno spazio riservato a pochi eh, studiosi, che, a cultori della materia, ma è uno spazio di tutti i cittadini eh, che può essere frequentata da tutti dove tutti possono trovare qualche cosa di interesse. Torniamo alla cronaca. Gli agenti della squadra volante di Bolzano hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 44 anni accusato del reato di evasione. L'uomo si trovava in regime di arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinarsi alla moglie. Ieri sera verso le 19 ha cercato nuovamente di entrare nell'abitazione della consorte. Al rifiuto della donna ha anche cercato di sfondare la porta. Le pattuglie intervenute sono riuscite a bloccarlo prima che riuscisse ad abbandonare il condominio. E il questore di Lucio Carluccio ha espulso dal territorio nazionale un nigeriano di 18 anni. Gli agenti della polizia ferroviaria di Bolzano lo hanno fermato ieri mattina alla stazione senza documenti e permesso di soggiorno. Gli agenti dell'ufficio immigrazione della questura lo hanno scortato fino a un centro di accoglienza a Roma in attesa del suo rimpatrio. Si è parlato dell'importanza dell'osservazione della scrittura al fine di prevenire varie forme di disagio nei bambini e nei ragazzi, oggi nel corso di un interessante convegno organizzato a Bolzano. La scrittura può rappresentare un'espressione della vita emotiva e della personalità e specie nei più giovani è uno strumento in grado di misurare la maturità e la creatività. Insomma, un indicatore piuttosto puntuale di come vanno le cose. Per questo la grafologia risulta essere sempre più utile alla psicoterapia. Se ne è discusso oggi a Bolzano nel corso di un convegno, il titolo, riscoprire la scrittura e le sue verità più nascoste, ha dato lo spunto ai vari esperti intervenuti su invito della cooperativa sociale Benedetta Bianchi Porro. Dalla scrittura noi possiamo scoprire diversi aspetti, nel senso eh, un, lo sviluppo cognitivo della, del bambino e quindi, eh, e quindi conseguenzialmente eh, riuscire a identificare quali sono gli handicap nell'ambito del, del linguaggio, ossia anche della comunicazione. È molto importante perché la comunicazione rappresenta un elemento eh, essenziale per eh, socializzare non solo nell'ambito scolastico ma familiare ma anche eh, in altri ambiti che permettono soprattutto uno sviluppo non soltanto del linguaggio ma anche globale della personalità del, del, del bambino. È uno strumento molto utile la grafologia nella prevenzione, possiamo osservare e analizzare eh, le scritture in successione nell'età evolutiva eh, che ci permettono di individuare le fragilità delle, della, del bambino eh, che possono in condizioni sfavorevoli sfociare in sofferenze e disagio come pure le potenzialità per poterle sviluppare al meglio. Giornata di feste di porte aperte oggi al centro d'egenza Domus Meridiana di Lives per i dieci anni di attività. Era il 24 ottobre del 2005, quel giorno il primo ospite fece ingresso nel centro di degenza Domus Meridiana in via Sottomonte a Laives. Oggi la ricorrenza è stata celebrata con una giornata di porte aperte e di festa, momento anche per tracciare un bilancio dell'attività svolta. 64 gli ospiti e si parla di anziani o persone con gravi difficoltà, tre posti sono riservati a persone che risiedono nella struttura per un periodo limitato al fine di dare sollievo ai familiari. Otto posti sono disponibili per il centro diurno e 15 in mensa. A tutto questo si aggiunga il servizio di preparazione dei pasti a domicilio, momento utile anche per richiamare l'intera comunità alla massima collaborazione. Serve l'attenzione di tutti e la collaborazione di tutta la comunità. È importante sempre guardare avanti. Nel lavoro sociale non ci si deve mai fermare. Bisogna sempre guardare avanti e eh, lavorare in modo sempre più professionale, in modo sempre più attento ai bisogni della persona. E questo significa anche investire nella struttura e nella formazione dei collaboratori. Oggi, come si diceva, giornata di festa e di svago anche per gli ospiti con iniziative ideate e organizzate da tutta una serie di soggetti e associazioni. Vorrei ringraziare tutte le persone, tutte le associazioni che hanno collaborato nell'organizzazione di questa giornata. Sono state veramente molte. Noi ci sentiamo parte della comunità e oggi questa giornata proprio lo dimostra.
E in un altro centro di degenza, e parliamo di Villa Armonia a Bolzano, si è tenuta quest'oggi una sfilata inconsueta, ancorché apprezzata. Già dieci anni fa un'analoga iniziativa era riuscita a portare allegria, buon umore ed entusiasmo tra gli ospiti di Villa Armonia. Per questo i responsabili dell'animazione della casa di riposo Bolzanina hanno pensato di riproporla. Una sfilata di abiti da sposa che a molti dei presenti ha fatto venire in mente il giorno del loro matrimonio. Anzi, a dirla tutta, alcuni ospiti hanno messo a disposizione il loro di vestito. Abbiamo coinvolto un gran numero di persone, diciamo in primo luogo i residenti, poi il personale della casa di riposo, i parenti, gli amici e anche il personale delle cooperative delle case di, della casa di riposo. Le modelle, in taluni casi nipoti o collaboratrici di Villa Armonia, ce l'hanno messa tutta per emozionare e magari ottenere un buon voto. Abbiamo scelto la sfilata di abiti da sposa perché in, anche in passato abbiamo fatto parecchi progetti sull'amore, sul matrimonio, sul ricordo di una, di una bella giornata e quindi la sposa è sempre rimasta nel sogno di tutti noi. Questi eventi sono sempre molto importanti perché creano, ridanno negli, negli anziani una emozione particolare. Brave davvero le modelle. Cambiamo argomento. Ha aperto i battenti ieri a Bolzano il primo museo del cinema dell'Alto Adige, che è anche l'unico esistente in tutto il Triveneto. Ci lavorava ormai da anni all'idea che più che un semplice progetto rappresentava un sogno per Natalino Bernato, probabilmente uno dei più grandi appassionati in Italia di cinema, di sale e attrezzature cinematografiche. Negli ultimi anni ha raccolto un'enorme mole di materiale e dopo averlo accuratamente selezionato ha iniziato a pensare al modello espositivo, poi la ricerca di un luogo adatto. Ora il Museo del Cinema dell'Alto Adige è cosa fatta, trova sede in via Crafogel numero 8. Sarà aperto dal martedì al sabato tra le 9 e le 12 e dalle 15 alle 18. Durante il mercatino di Natale sarà visitabile anche la domenica. Questo Museo del Cinema è rivolto agli anziani in anteprima per vedere quel che loro non vedevano nella cabina. Poi eh, soprattutto anche per i giovani per far vedere com'era la tecnica di una volta e poi anche per le scuole dove possono vedere e, e imparare la, la tecnica di quello che era prima per arrivare alla tecnica del digitale. Nel museo sono raccolti tutti i ricordi di una vita vissuta dietro al proiettore. Nelle varie sale a Bolzano, Merano, Appiano, Termeno, Bressanone e Brunico si va dai proiettori del primo dopoguerra ad amplificatori, a valvole e ancora il primo sistema Dolby Stereo che fu utilizzato al Cinema Concordia di Bolzano. Un mondo tutto da scoprire che sarà poi affiancato da iniziative collaterali in grado di rendere vivo il museo. Tradizionale appuntamento oggi al mercato generale di Bolzano con la consueta Castagnata in Bici arrivata alla sua quinta edizione. Castagnata in Bici 2015, quinta edizione oggi dell'iniziativa organizzata dal mercato generale di Bolzano. Ai partecipanti, molti dei quali giunti in bicicletta, altri invece a bordo di un trenino partito da Piazza Walter, è stata data la possibilità di ammirare le biciclette d'epoca del Veteran Club e di degustare le castagne preparate dagli alpini dei piani, accompagnate dal mosto e non solo. La Castagnata in Bici al mercato generale ormai è arrivata alla quinta edizione e piace perché... Si può arrivare al mercato eh, in bicicletta, infatti è anche il nostro obiettivo quello di far conoscere il, il mercato anche attraverso le biciclette perché non è così lontano. Non è mancato l'intrattenimento per i bambini con la presentazione di un libro per i più piccoli, il protagonista Poppy, la mascotte del mercato generale. È eh, il quinto libretto che Poppy eh, regala ai bambini e, e, e quindi è importante che Poppy insegni anche ad andare nel bosco, a riconoscere i funghi, a rispettare la natura perché rispettare la natura è importante e fa parte del, di quello che dobbiamo fare per il nostro mondo. A questo punto ci fermiamo qualche istante per un breve break pubblicitario, a tra poco.
Hoi, ik ben de Sarah Slatsch. Hoi, ik ben Sibylle de Gerdijna. Ik ben Nadina Slatovic. Ciao, ik ben Francesco da San Luis. Dat is de Luis. Dat is de Jona. Quello che unisce queste persone non è il loro dialetto. È il linguaggio di Mille. Mila. Un idioma per tutti i golosi. E 100% latte dell'Alto Adige. Mila. Se hai problemi di capelli, soffri di diradamento, noi possiamo aiutarti. Salone Ar Studio Maier a Brunico. Condensazione capigliatura. Un vasto assortimento di parrucche. Prodotti per pazienti in chemioterapia e parrucche con capelli naturali o sintetici. Consulta un nostro specialista in modo gratuito e senza impegno e vedrai che abbiamo una soluzione anche per il tuo problema. Oltre 30 anni di esperienza. Salone Art Studio Mair a Brunico. Individuale, competente, discreto. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. Sette filiali in Valpusteria, sei a Bolzano e due a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Immergetevi nel paradiso balneare del Balneum Vipiteno. Lasciatevi coccolare nel nostro ampio reparto sauna e benessere, unico sotto tutti i punti di vista. Balneum Vipiteno, il centro balneare per lo sport e il relax per tutta la famiglia. Rilassati e rimettiti in forma al Continental Terme Hotel di Abano Montegrotto Terme. 5 piscine termali, moderna spa, beauty farm. Goditi le settimane relax, in linea o i programmi cure termali, easy activity e le offerte famiglia. Un centro termale convenzionato a AS per la fango balneoterapia e le inalazioni. Le nostre offerte, pensione completa da 78 euro, weekend 205 euro, programma di 6 fanghi con impegnativa ASL e 6 massaggi 84 euro. Vi aspettiamo! www.continentaltermehotel.it Oh Isa! Oh Isa! Oh Isa! Oh Isa! Odio l'estate! E come ogni sabato è arrivato il momento dell'interessante e mai scontato commento di Tony Visentini. Un saluto a tutti. Allora, non vi piacerebbe avere come sindaco di Bolzano Lilli Gruber? Wow! E perché no allora Carolina Kostner? Ragazzi, la confusione continua ad essere grande sotto il cielo della politica bolzanina. Il trauma delle brutte dimissioni del sindaco Spagnoli ancora non è stato digerito del tutto. Ma soprattutto ancora non c'è chiarezza sul cosa vogliono fare i partiti che ci dovranno presentare il candidato, i candidati e poi il candidato giusto per avere il nuovo sindaco della città e una nuova maggioranza. Avete visto dai giornali, dentro il PD c'è chi pensa Lilli Gruber, sindaco di Bolzano. Lilli Gruber che è una nostra concittadina della bassa tesina, vive a Roma, giornalista eccellente, scrittrice, con molta intelligenza e con garbo, ha risposto grazie non fumo, e cioè grazie per l'apprezzamento, ma ho altro da fare. E poi, ancora più intelligentemente, ha detto che il lavoro del sindaco, per chi vuol fare politica, è il lavoro più duro, molto più faticoso di fare il parlamentare o l'europarlamentare o aggiungo io anche il consigliere 
provinciale, sull'onda di questa proposta un po' balzana è venuta fuori un'altra da un lettore, perché non Carolina Costner? È sportiva, è brava, è simpatica, è grintosa. Vabbè, avanti di questo passo, chissà dove andiamo a finire per dire che la confusione è grande. In passato, in politica, in Parlamento, è successo di tutto, se vi ricordate, pur di acchiappare voti, viene eletta persino Cicciolina Porno Star, un mondo alla rovescia, un mondo strano, un mondo balzano. Per fortuna abbiamo ancora sei mesi prima di andare a votare e speriamo che in questi sei mesi si schiariscano le idee a questo nostro mondo politico bolzanino. Intanto però la confusione è sempre grande, sin troppo. Un saluto. E dopo il prezioso contributo di Tony Visentini siamo alla pagina dello sport. Ci occupiamo di calcio, battuta d'arresto oggi per l'Alto Adige nell'ottava giornata del campionato di Lega Pro. I biancorossi sono stati battuti sul campo del Cuneo con il risultato di 3-1. In vantaggio con Bassoli, bravo a incoronare su corner dopo 33 minuti. L'11 guidato in panchina da Giovanni Stroppa ha subito 5 minuti dopo il pareggio firmato da Corradi. Al 67 e all'83 le reti del 2-1 e del 3-1 per i piemontesi, gol entrambi siglati dall'ex di turno Matteo Chinellato che ha condannato il Sud Tirol alla terza sconfitta stagionale la seconda nelle ultime cinque partite durante le quali i ragazzi di Stroppa hanno vinto una sola volta e a questo punto le previsioni del tempo Domani in cielo transiteranno nubi alte che potranno ridurre il soleggiamento o a tratti anche coprire il sole. Precipitazioni in gran parte della provincia assenti. Nelle valli più a nord soffierà il fön. Un'occhiata alle temperature minime e massime previste domani. Bolzano 5-17 gradi, Bressanone 3-16, Brunico 3-14, Vipiteno 1-13, Merano 4-16, Silandro 3.15 Lunedì tempo molto soleggiato, al primo mattino non si escludono delle nebbie. In giornata cielo sereno, anche per martedì si prevede tempo soleggiato con prime nubi, mercoledì e giovedì per lo più nuvoloso con possibilità di precipitazioni. Siamo in chiusura in sovraimpressione, potete notare l'indirizzo del nostro sito internet www.video33.it L'informazione su Video33 vi dà appuntamento a domani mattina alle 7.20 con la rassegna stampa Molte grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata L'abbigliamento di video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Graif. Ti sei alzato male stamattina? Cosa ti devo dire? Al momento sono un po' sotto stress, sto facendo trasloco, ho mille cose da fare e pur devo fare ancora il contratto dell'energia. Tu non sei già cliente AEV? Sì, esatto. Ma allora se passi a fare il contratto, passa dal mercato tutelato a quello libero, risparmi il 10% sull'energia, il 7% sul gas, in più ti danno un buono di 20 euro sulla prima bolletta. Ma è una buonissima notizia, grazie. Dai, ti offro da bere. Risparmiare non è mai stato così semplice. Approfitta anche tu delle offerte A e V per il mercato libero. 19 edizione delle settimane della castagna a Velturno, dal 17 ottobre all'8 novembre. Specialità a base di castagne, ricette tipiche e vini pregiati delle cantine vinicole in occasione del Turgelen. Le cornie, vini e piatti incentrati sulla castagna, escursioni guidate lungo il sentiero del castagno, esposizioni, mercatini, degustazioni e molto altro. Apertura con il tradizionale mercato del Turgelen il 17 ottobre, mentre il 7 e l'8 novembre non lasciatevi sfuggire il mercato della castagna. 
Castagna e la grande festa della Castagna. Le settimane della Castagna a bel turno. Rilassati e rimettiti in forma al Continental Terme Hotel di Abano Montegrotto Terme. Cinque piscine termali, moderna spa, beauty farm. Goditi le settimane relax in linea o i programmi cure termali, easy activity e le offerte famiglia. Un centro termale convenzionato a ASP, la fango, balneoterapia e le inalazioni. Le nostre offerte, pensione completa da 78 euro, weekend 205 euro, programma di 6 fanghi con impegnativa ASLA e 6 massaggi 84 euro. Vi aspettiamo! www.continentaltermehotel.it